There was an idea to bring together a group of remarkable people, see if they could become something more, to fight the battles that we never could. Ayrathi Tolayrathi Muppathi Onbadu Octoberil Martin Goodman Diabelty Comics in the Peril Comic Company Tudding. അതാണ് റീമേക്ക് ചെയ്ത് മാർവൽ കോമിക് എന്നാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഏഴോടെ മാർവൽ കമ്പനി തകർന്നു എന്ന് പറയാം അതുവരെ കടം വാങ്ങിയ പണം തിരികെ കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ അവർ ബാങ്ക് റെപ്സി ഫയൽ ചെയ്തു ഇതോടെ കടം എഴുതത്തള്ളപ്പെട്ടു എങ്കിലും മാർവൽ എന്ന കമ്പനി ഇനി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ പണം ആവശ്യമായിരുന്നു അതിനായി അവർ മൂന്ന് ഐഡിയാസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചു അതിൽ ആദ്യത്തേത് മാർവൽ ബേസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഇത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഹോട്ടൽ മൊത്തം മാർവൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പടം വയ്ക്കുന്നതും മെനുവൽ മാർവൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേര് നൽകുന്നതും ഒക്കെയായിരുന്നു മറ്റ് രണ്ട് ഐഡിയാസ് ആയ ട്രേഡിംഗ് കാർഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്ററാക്ട് സി ഡി രണ്ടും ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയതിനാൽ അവർ ഇത് ഫ്ലോറിൽ ഇറക്കിയില്ല ഈ സമയത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ മാർവൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ബ്ലേഡ് എന്ന സിനിമ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ ബോക്സ് ഓഫീസ് പ്രോഫിറ്റ് യു എസിൽ നിന്ന് മാത്രം എഴുപത് മില്യൺ ഡോളേഴ്സിന് പുറത്തായിരുന്നു അതുപോലെ കാനഡയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മില്യൺ യു എസ് ഡോളേഴ്സും ലഭിച്ചു പക്ഷേ ഈ ലാഭത്തിൽ നിന്നും വെറും ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഡോളേഴ്സാണ് മാർവലിന് ലഭിച്ചത് ഈ പണം ഉപയോഗിച്ചൊന്നും കമ്പനി നിലനിർത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായതോടെ മാർവൽ അവരുടെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എക്സ്മാനെ ഫോക്സിനും സ്പൈഡർമാനെ സോണിക്കും ഒക്കെയായി അവർ വിറ്റു സ്പൈഡർമാനെ വിൽക്കുന്നതിന് മുൻപ് മാർവലിൻ്റെ പക്കലുള്ള മറ്റ് ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും കൂടി എടുത്തിട്ട് പകരം കുറച്ചുകൂടി പണം കൂട്ടി നൽകാൻ സോണിയോട് മാർവൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ സോണി അതിന് താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല ഈ സമയത്താണ് മാർവൽ സ്വയം ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ആകൂ എന്ന അഭിപ്രായവുമായി ഡേവിഡ് മൈസൽ രംഗത്ത് വരുന്നത് മാർവലിൻ്റെ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസറാണ് ഡേവിഡ് മൈസൽ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തെ തരണം ചെയ്യണമെന്നതിനാൽ മാർവൽ ഇത് സമ്മതിച്ചു അതിനായി മെറിൽ ലേഞ്ച് എന്ന ഫിനാൻഷ്യറെ കണ്ട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു ആൻഡ് മാൻ ദ അവഞ്ചേഴ്സ് ബ്ലാക്ക് പാന്ത നിക് ഫ്യൂറി ഉൾപ്പെടെ പത്ത് മാർവൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കടം വെച്ച് മാർവൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് വാങ്ങി അവഞ്ചേഴ്സിനെ വെച്ച് സിനിമ എടുക്കണമെന്ന് മാർവലിനൊരു ക്ലിയർ വിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ സ്ക്രീനിൽ വരാത്ത ക്യാരക്ടറായ അയൺ മാനെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നാൽ മെറിലാൻഡ് അവളുടെ എഗ്രിമെൻറ്റിലുള്ള പത്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ അയൺ മാൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആ ക്യാരക്ടറിന് പണം തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി കടം വാങ്ങിയ പണവും ചിലവാക്കാൻ കഴിയാതെ കമ്പനി തകരുമെന്ന അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് മാർവൽ സ്വയം സ്വരൂപിച്ച് സിനിമയെടുത്തു അങ്ങനെ ആദ്യ സിനിമയായ അയൺ മാൻ്റെ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ആയിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ഇതാണ് മാർവലിൻ്റെ ചരിത്രം ഇന്ന് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ മാർവലിന് എട്ട് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫിഫ്ത് അവന്യൂയിൽ ഉള്ള ഓഫീസാണ് അവരുടെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഇതവരുടെ മാർവൽ മ്യൂസിയം കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ബില്യൺ യു എസ് ഡോളേഴ്സിന് ഡിസ്നി മാർവലിനെ വാങ്ങി നമ്മുടെ മൈക്കിൾ ജാക്സണും മാർവലിനെ വാങ്ങാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നത് ഒരു ഫാക്ട് കൂടിയാണ് മാർവലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പ്രചോദനം എന്തെന്നാൽ നമുക്ക് താല്പര്യവും വിശ്വാസവും ഉള്ള ഒരു വിഷയത്തിൽ റിസ്ക് എവരിത്തിങ് ആൻഡ് ഗോ ഫോർ ഇറ്റ് തീർച്ചയായും വിജയം നിങ്ങളുടേതാകും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ